വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മലയാളമാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ നാമ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് തീരിക്കുന്നത് ക്രിയാ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിയ എന്ന് നോക്കാം ക്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിയയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് കർത്താവ് രണ്ടാമത്തത് കർമ്മ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് കർത്താവ് എന്ന് നോക്കാം കർത്താവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ ആരാണോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കർത്താവ് ഇനി കർത്താവ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണല്ലോ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാളാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ആരാണോ ആരാണോ അനുഭവിക്കുന്നത് അയാളാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ക്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എന്താണ് കർത്താവ് എന്ന് കർത്താവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അയാളാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കർമ്മം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആരോ അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്രിയ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി എന്താണോ അതാണ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നോക്കാം രാമു മാങ്ങ തിന്നുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണ് കർത്താവ് ആരാണ് കർമ്മം എന്താണ് ക്രിയ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ രാമു മാങ്ങ ആ തിന്നുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തിന്നുക എന്നുള്ള ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് രാമു ആണ് അതായത് ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണ് രാമു ആണ് അപ്പൊ രാമു ആണ് ഇവിടുത്തെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാമു ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് മാങ്ങ തിന്നുക എന്നുള്ള ആ പ്രവൃത്തി ആ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് രാമു ആണ് അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് രാമു ആണ് ഇവിടുത്തെ കർത്താവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി രാമു ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചത് ആരാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ കർമ്മം ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്ങയാണ് മാങ്ങയാണ് ആ തിന്നുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാങ്ങയാണ് ഇനി കർത്താവായിട്ടുള്ള രാമു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ് തിന്നുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കർത്താവ് ഇനി കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരോ അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്രിയ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാമു മാങ്ങ തിന്നുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആരാണ് രാമു ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കർത്താവ് രാമു ആണ് ഇനി രാമു ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച കർമ്മം ആരാണ് അത് ആ മാങ്ങയാണ് അപ്പൊ മാങ്ങയാണ് ഇവിടുത്തെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രാമു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ് തിന്നുന്നു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്രിയയിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിയ പ്രവൃത്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥയോ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ക്രിയയ്ക്ക് മറ്റു കുറച്ച് പേരുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രിയയ്ക്ക് മൂന്ന് പേരുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് വിന രണ്ട് ആഖ്യാതം മൂന്ന് കൃതി അപ്പൊ ക്രിയയുടെ മൂന്ന് പേരുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിന രണ്ട് ആഖ്യാതം മൂന്ന് കൃതി ഇനി നമ്മൾക്ക് ക്രിയയുടെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അതായത് ക്രിയയെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവയുടെ അർത്ഥം അതുപോലെ പ്രകൃതം സ്വഭാവം പ്രാധാന്യം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിയയെ നമ്മൾ നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അർത്ഥം പ്രകൃതം സ്വഭാവം പ്രാധാന്യം നോക്കിയുള്ളൂ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് അർത്ഥം അർത്ഥം വച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് സകർമ്മക ക്രിയയെന്നും അകർമ്മക ക്രിയയെന്നും ഇനി ക്രിയയുടെ പ്രകൃതം വച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്രിയ തിരിക്കുന്നു കേവല
തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിയ അതായത് കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ക്രിയയാണ് സകർമ്മക ക്രിയ കർമ്മത്തിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട് സകർമ്മക ക്രിയക്കകത്ത് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നോക്കൂ ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് ഉദാഹരണം അടിക്കുക കടിക്കുക പിടിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയോളൂ അടിക്കുക അവിടെ അടിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അടിയുടെ വേദന എന്നുള്ള ആ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ് മറ്റാരോ ആണ് അവിടെ കർമ്മത്തിന് അവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ കടിക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കടിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണ് ആ കടി കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാളിലേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ട് കർമ്മത്തിന് ആ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇനി അകർമ്മക്രിയയിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി നമുക്ക് അകർമ്മക്രിയയും പേര് പോലെ തന്നെയാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലാത്തത് അതായത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം കർത്താവിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വന്നു ചേരുന്നു അതായത് അവിടെ കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല നോക്കി ഉദാഹരണം നോക്കാം ഉറങ്ങുന്നു ഇരിക്കുന്നു ഓടുന്നു പാടുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് അകർമ്മക്രിയക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ആരാണോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫലം കിട്ടുന്നു അതായത് കർമ്മത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല നോക്കിയുള്ളൂ ഉറങ്ങുന്നു അവിടെ എന്താണ് കർത്താവ് ഒരു പ്രവൃത്തി ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടുക കർത്താവിന് തന്നെയാണ് ആ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ എന്താണ് കർത്താവ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ് കർത്താവ് തന്നെയാണ് അതായത് കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം ില്ലാത്ത ക്രിയകളാണ് ആ കർമ്മക ക്രിയകളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും കർമ്മത്തിലേക്ക് കർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു കർമ്മത്തിന് അവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ക്രിയയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ആരിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു കർത്താവിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇനി ഈ അകർമ്മക ക്രിയയും അല്ലെങ്കിൽ സകർമ്മ ക്രിയയും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതിനൊരു ചെറിയൊരു ബാധ്യുണ്ട് ആരെ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ആര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നീ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ക്രിയകളോടൊപ്പം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണോ അത് സകർമ്മക ക്രിയയും ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അകർമ്മക ക്രിയയുമാണ് ഉദാഹരണം വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അവിടെ അടിക്കുക എന്നുള്ള ക്രിയ എന്ത് ചെയ്യാണ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്രിയയോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം അടിക്കുക അല്ലെ ആരെ അടിക്കുക എന്തിനെ അടിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ ആരെ അടിക്കുക എന്തിനെ അടിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ കടിക്കുക എടുത്തു നോക്കാം ആരെ കടിക്കുക എന്തിനെ കടിക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ പിടിക്കുക ആരെ പിടിക്കുക എന്തിനെ പിടിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് സകർമ്മക ക്രിയയാണ് ഇനി അകർമ്മക്രിയയിലേക്ക് അടക്കാം അകർമ്മക്രിയയോട് നമുക്ക് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്രിയ ആയിട്ടുള്ള ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിനെ എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആര് എന്തിനെ എന്നുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആര് ഉറങ്ങുന്നു എന്തിനെ ഉറങ്ങുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ എന്താണ് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ആര് ഉറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു നോക്കാം ആരെ ഇരിക്കുന്നു എന്തിനെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആരെ ഓടുന്നു എന്തിനെ ഓടുന്നു ആരെ പാടുന്നു എന്തിനെ പാടുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സകർമ്മക ക്രിയയും അകർമ്മക ക്രിയയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സകർമ്മക ക്രിയ എന്നും അകർമ്മക ക്രിയ എന്നും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പൊ സകർമ്മ ക്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതായത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിയ അതായത് കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ക്രിയയാണ് സകർമ്മക ക്രി
കേവലക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്താണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആരുടെയും പരപ്രേരണ കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങാതെ ആരുടെയും ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു നിർദ്ദേശവും സ്വീകരിക്കാതെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളാണ് കേവല ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ആരുടെയും എന്ത് ആവശ്യമില്ല ഒരു പരപ്രേരണ ആവശ്യമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയകളാണ് കേവല ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കർത്താവ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളാണ് കേവല ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഒരു പരപ്രേരണയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ആറ് ആവശ്യ പരപ്രേരണയുടെ ആവശ്യം ആർക്കില്ല കർത്താവിന് ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണം നോക്കാം ചാടുന്നു താഴുന്നു കാണുന്നു പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്രിയകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് കർത്താവിടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ആരുടെ ഒരു പരപ്രേരണ കർത്താവിന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നില്ല ഇനി നേരെ മറിച്ചാണ് പ്രയോജനക്രിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേവലക്രിയയുടെ നേരെ വിപരീതമാണേത് പ്രയോജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഒരു പരപ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു സഹായം ഒക്കെ ആർക്ക് ആവശ്യമാണ് കർത്താവിന് ആവശ്യമാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളാണ് പ്രയോജകക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പരപ്രേരണയോടു കൂടി നടക്കുന്ന ക്രിയകളാണ് പ്രയോജക ക്രിയകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടിക്കുന്നു താഴ്ത്തുന്നു കാണിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഒരു പരപ്രേരണ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നോക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ ചാടിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ അത് കേവലക്രിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അത് ചാടുന്നു ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവിടെ ആണെങ്കിലോ ചാടിക്കുന്നു ഒരു പരപ്രേരണ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ താഴുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാണ് താഴുകയാണ് എന്നാൽ പ്രയോജനക്രിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അത് താഴ്ത്തുന്നു ആയി ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു പ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പരപ്രേരണ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും കാണുന്നു പ്രയോജനക്രിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലോ കാണിക്കുന്നു ഒരു പരപ്രേരണ നമുക്ക് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർബന്ധം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പഠിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പ്രയോജനക്രിയയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആകുന്നു അല്ലെ അതായത് ഒരു ഒരു പരപ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു നിർബന്ധം അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ആരുടെ ഒരു നിർബന്ധം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് ക്രിയയുടെ പ്രകൃതി വെച്ചുള്ള വിഭജനം കേവലക്രിയെന്നും പ്രയോജനക്രിയെന്നും കേവലക്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയും പരപ്രേരണ കൂടാതെ കർത്താവ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളാണ് കേവലക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോജനക്രിയ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരപ്രേരണയോടു കൂടി കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ പ്രയോജനക്രിയക്കകത്ത് ആവരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്രിയയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചുള്ള വിഭജനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ക്രിയയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയയെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് കാരിത ക്രിയയെന്നും അകാരിത ക്രിയയെന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭജനത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കേവല ക്രിയയുടെ രണ്ട് വിഭജനമാണെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് കേവല ക്രിയ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ഒരു വിഭജനം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ കേവല ക്രിയ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് കേവല ക്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പരപ്രേരണയുടെ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളാണ് കേവല ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കാരിതക്രിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേവല ക്രിയകളിൽ കു എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ചേർന്നു വരുന്നത് കാരിതക്രിയ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് കു ആണ് കു എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ചേർന്നു വരുന്നത് കാരിതക്രിയ അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയാം കേവല ക്രിയകളിൽ കു എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ചേർന്നു വരുന്നത് കാരിതക്രിയ ഇനി അകാരിതക്രിയയിലേക്ക് വന്നാലോ കേവല ക്രിയകളിൽ കു എന്ന പ്രത്യേകം ചേർന്നു വരാത്തത് അകാരിതക്രിയ ഇവിടെ എന്താണ് കു എന്നുള്ള ആ പ്രത്യേകം കു എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ആയില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ കു എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറക്കുന്നു അതുപോലെ കളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണം നിന്നിരിക്കുന്ന ക്രിയകളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കു എന്നുള്ള ഈ പ്രത്യേകം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇനി അകാരിത ക്രിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അകാരിത ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേവല ക്രിയകളിൽ കു എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ചേർന്നു വരാത്തതാണ് അകാരിത ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാടുന്നു ഓടുന്നു തിന്നുന്നു ആടുന്നു കാണുന്നു തുടങ്ങിയൊക്കെ എന്താണ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്രിയയുടെ പ്രാധാന്യം വെച്ചുള്
എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാമപദത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയാപദത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ ആരുടെയും ആശ്രയമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം നൽകുന്ന ക്രിയയാണ് മുറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം കണ്ടു നിന്നു വന്നു പോയി പറഞ്ഞു ഒക്കെ തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി ഈ മുറ്റുവിനയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അതാണ് കരോതി കൃതി അല്ലെ കൃതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ആ ക്രിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ മുറ്റുവിനയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കരോതി കൃതി അപ്പൊ എന്താണ് മുറ്റുവിന എന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം നൽകുന്ന നാമപദത്തോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പൂർണ്ണക്രിയയോടൊപ്പമോ ഒന്നും എന്താണ് ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പൂർണ്ണ അർത്ഥം നൽകുന്ന ക്രിയകളാണ് മുറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് മുറ്റുവിനയ്ക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കണ്ടു നിന്നു വന്നു പോയി പറഞ്ഞു ഒക്കെ തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി മുറ്റുവിനയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കരോതി കൃതി ഇനി നമുക്ക് പറ്റുവിനയിലേക്ക് കിടക്കാം പറ്റുവിനയും പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ എന്താണ് പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഒരു ആശ്രയം അല്ലേ പറ്റി ചേർന്ന് വളരുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു സഹായം നമുക്കവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നാമപദത്തോടൊപ്പമോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പൂർണ്ണക്രിയയോടൊപ്പമോ എന്താണ് ചേർന്നു വരുന്ന അവയോട് തന്നെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആശ്രയത്തോടു കൂടി വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് നാമപദത്തോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പൂർണ്ണ പദത്തോടൊപ്പമോ ആശ്രയിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമപദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അപൂർണ ക്രിയകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതായത് ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഒരു സഹായം ഒരു നാമപദത്തിൻ്റെ നാമപദത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയുടെയോ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സഹായം ആർക്ക് ആവശ്യമാണ് പറ്റുവിനയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി പറ്റുവിനയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അത് കുർവത് കൃതി എന്നാണ് എന്താണ് കുർവത് കൃതി ഇനി പറ്റുവിനയുടെ ഉദാഹരണം നോക്കാം പറഞ്ഞ കണ്ട പോയ വന്ന നിന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെ പറ്റുവിനയുടെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അത് ആരോടൊപ്പമാണ് ഒന്നുകിൽ നാമപദത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയോടൊപ്പം ആയിരിക്കാം പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ആശ്രയം കൃത്യമായിട്ട് ആർക്ക് വേണം പറ്റുവിനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നാമപദത്തോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂർണ്ണക്രിയയോടൊപ്പമോ ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണ് പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റുവിനയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കുർവത് കൃതി അപ്പോൾ പറ്റുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് തിരിയാം പറ്റുവിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു നാമപദത്തോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാപത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആശ്രയത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് പറ്റുവിന എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പറ്റുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം പറ്റുവിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഒന്ന് പേരച്ചമെന്നും രണ്ട് വിനയച്ചം എന്നും അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താ ആദ്യം എന്താണ് പേരച്ചമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പൊ പേരച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ പേര് അതായത് ഒരു നാമപദത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു നാമപദത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് ഏത് പേരച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഓടുന്ന സീത പാടുന്ന രാമു വിടരുന്ന പൂവ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓടുന്ന എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു അപൂർണ ക്രിയയാണ് സീത എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു നാമമാണ് അതുപോലെ പാടുന്ന രാമു പാടുന്ന എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു അപൂർണ ക്രിയയും രാമു എന്നുള്ളത് ഒരു നാമപദവുമാണ് ഇവിടെ വിടരുന്ന പൂവ് വിടരുന്ന എന്നുള്ളത് ഒരു അപൂർണ ക്രിയയും പൂവ് എന്നുള്ളത് ഒരു നാമപദവുമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പേരച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നാമത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണ് പേരച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാമത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പേരച്ചത്തെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നാമാങ്കജം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ പേരച്ചത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നാമാങ്കജം അതായത് പേരച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നാമത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് പേരച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേരിനോടൊപ്പം നാമത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പേരച്ചത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നാമാങ്കജം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വിനയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ക്രിയ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വിനയച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒര
ഇനി പറിച്ച് നട്ടു പറിച്ച് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു അപൂർണ ക്രിയയും നട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയുമാണ് അതുപോലെ വന്ന് അല്ലെ വന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു അപൂർണ ക്രിയയാണ് നിന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയാണ് അപ്പൊ വിനയച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിനയച്ചത്തിനെ ക്രിയയോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിനയച്ചത്തെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും വിനയച്ചത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രിയാങ്കജം വിനയച്ചതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രിയാങ്കജം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് പേരച്ചു എന്ന് പറയാം പേരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നാമപത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് പേരച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാമപത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പേരച്ചത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നാമാങ്കജം വിനയച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിയയോടൊപ്പം ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് വിനയച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രിയയോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിനയച്ചതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രിയാങ്കജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിനയച്ചത്തിന്റെ അവാന്തര വിഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വിനയച്ചത്തെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് മുൻ വിനയച്ചം രണ്ടാമത്തത് പിൻ വിനയച്ചം മൂന്നാമത്തത് തൻ വിനയച്ചം നാലാമത്തത് നടുവിനയച്ചം അഞ്ചാമത്തത് പാക്ഷിക വിനയച്ചം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്രിയ ക്രിയാവിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നന്